வணக்கம் உங்கள் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார்பாக உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சார் நான் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதுக்கு சம்மந்தமான தகவல் தான் இந்த வீடியோ ரைட்டா வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் நிதானமாக பாருங்கள் அவசரம் தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவையான விளக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஓகே வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நான் கவர்மெண்ட் சீட்டு எடுத்தே ஆகணும் சார் நீட் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கு தயார் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அஷ்யூர்டாக நான் சீட்டு வாங்கி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எதனா தமிழ்நாட்டில் எதனா இன்ஸ்டியூஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போய் தேட தேவையில் ஆர்ஜிஆர் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் ரைட்டா ஏன்னா நாங்கள் கொடுக்குறோம் கமிட்மெண்ட் உங்களுக்கு நீட்டில் கவர்மெண்ட் சீட் எடுத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நூக் அண்ட் கார்னரில் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணுமோ அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்து புரிய வச்சு டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணி டெஸ்ட்டு வச்சு அதில் எதனா தப்பு பண்ணால் எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன முப்பத்தி ஒன்று மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு இந்த ஸ்பெஷல் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறது மே ஜூன் ரெண்டுலேருந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் முப்பத்தி ஒன்று மேல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தான் அழகாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சிங்க லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸை வந்து அந்த டெஸ்ட்டில் எழுதுங்க ஃபிசிக்ஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கெமிஸ்ட்ரில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பயாலஜியில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு கொஸ்டின் ஆப்டிடியூட் சம்மந்தமாக இருக்கிற கொஸ்டினை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி எலிஜிபிள் டு ஜாயின் இன் ஸ்பெஷல் பேட்ச் ஆர்ஜிஆர் ஸ்பெஷல் பேட்ச் என்ன சார் ஸ்பெஷல் பேட்ச் அகே நான் தான் சீட்டு வாங்கி தரோம் இல்லை நான் உங்கள் அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் அந்த பேட்சோட ஸ்பெஷல் எந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை நிறைய ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள கூட நான் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன்ப்பா உங்கள் குழந்தைய சேர்த்தா இல்லைனா பணத்தை ரீஃபண்ட் கொடுக்குறேன்ப்பா சொல்ல சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம் எங்களை பார்த்து இன்றைக்கி காப்பி அடிச்சுட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்லாம் ஆடி போயிட்டு நீ வா ரெண்டு வருஷம் எங்கிட்ட ஆன்லைன் கோர்ஸ் எடுத்துக்கோ நீ வா ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப படி நான் ரீஃபண்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான்ற நீ வா ரெண்டு வருஷம் படி வரலன்னா இன்னொரு வருஷம் நீ வந்து வெயிட் பண்ணி படின்றான் அப்படி வரலன்னா அதுவும் மார்க்கு கூட என்ன சொல்ற சீட்டு கேரண்டி கொடுக்கல ஒரு மார்க்க சொல்லி அந்த மார்க்கு கீழே வந்தா நான் ரீஃபண்ட் கொடுக்குறேன்றான் பாருங்க யார் அடித்தாலும் ஆர்ஜிஆர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறோம் எங்களை பார்த்து அரண்டு போயிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீட் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் ஆல் இந்தியால இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் ரைட்டா அட்டகாசமா பண்ணி தரோம் உங்க குழந்தைக்கு சீட்டு வாங்கி தரோம் கவர்மெண்ட்ல நாங்க சொல்றத மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ரைட் ஓகே ஃபர்தர் ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் சம்பந்தமா எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க பேசிடுங்க இல்ல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணி அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டுக்கு எழுதிடுங்க ரைட்டா மற்றதெல்லாம் நாங்க வந்து பார்த்துக்கலாம் பேரண்ட்டுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்களே தவிர போதும் சார் அப்படின்னு கேட்டதையே திருப்பி திருப்பி கேட்கறாங்க சொன்னதையே திருப்பி சொல்லுங்கன்றாங்க முந்நூறு மார்க்குக்கு வருமா சார் முந்நூறு மார்க் வர்றது கஷ்டம் திருப்பி மறுநாள் கால் பண்ணி சார் நான் இன்னைக்கு செக் பண்ண முந்நூறு தான் சார் வருது எங்களுக்கு முந்நூறு மார்க்குக்கு வருமா எத்தனை வீடியோ கட் ஆஃப் பத்தி போட்டாலும் எல்லா வீடியோவுமே பயங்கரமா வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா பதட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியல பேரண்ட்டுக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள வருஷத்துக்கு டியூஷன் ஃபீஸோட அப்ராட்ல போய் படிக்கணும் இந்த வாய்ப்பு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க தினமலர் மற்றும் பிசி யூனிவர்சிட்டி திமோர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒண்ணு மே ஒன்னு ஜூன் ரெண்டு நாள்ல டிபிஎஸ் திருமண மண்டபம் திருநெல்வேலியில காலையில பத்துல இருந்து ஆறு வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா கல்வி கண்காட்சி மற்றும் வழிகாட்டி ப்ரோக்ராம்ங்க என்னெல்லாம் காலேஜ்ல படிக்கலாம் எப்படி எல்லாம் படிக்கலாம் என்னெல்லாம் சீட் இருக்கு இங்க டீட்டு படிக்கணும்னு ஆப்பர்ச்சுனிட்டு அப்ராட்ல போய் படிக்கணும்னா என்னெல்லாம் காலேஜஸ் இருக்கு தெளிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு வல்லுநர்களை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க நீங்க வர
எந்த இடத்துல எப்ப சீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க எந்த கவுன்சிலிங் போடணும் பேரண்ட் வந்து பிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சுட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் சார் ஆந்திராவில் போய் எப்படி சார் அப்ளை பண்றது அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்களே வந்து சொல்றாங்க சார் ஆந்திராவுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் போடணும் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு டென்ஷன் குழப்பத்துல வந்து பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க வருத்தப்படாதீங்க பெற்றோர்களே உங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு நல்லாவே இருப்பாங்க மார்க் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணீங்கன்னா போறோம் எல்லாருமே சொல்ற கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசு திருப்திக்காக இருக்கணும் பதட்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்றாங்களே தவிர யாருக்கு தெரியும் எவ்வளவு மார்க் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் எடுப்பான் அப்படின்னு ஒருத்தர் போடுறாரு ஐநூறு பேருக்கு ஐநூறு மார்க் வரும் இத்தனை பேர் இருப்பாங்க எங்க இருந்து எடுத்தாரு அப்ப டேட்டா அப்ப அவர் எடுத்து அவர் உண்மைதான் சொல்றாருன்னா அப்ப என்டிஏல ஏதோ ஒண்ணு நடக்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்ப ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அங்க அதனாலதான் இவருக்கு இவ்வளவு தெளிவா சொல்றாரு அதுவும் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல யாரெல்லாம் வந்து நேஷனல் பேஸ்டு வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்துறாங்களா அவங்களா தெளிவா சொல்றாங்கன்னா அப்ப ஏதோ கனெக்டிவிட்டி இருக்கா தெரியல எனக்கு கனெக்டிவிட்டி இருந்தா அப்ப கரெக்டா வருமா எக்ஸாம்ஸோட மார்க் தெரியல எனக்கு ஹாய் மை நேம் இஸ் மோதிலால் ஐம் ஸ்டார்டிங் இன் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி அண்ணா நகர் இன் ஸ்பெஷல் பேட்ச் எவ்ரி டே வி ஆர் வேக்கப்பிங் அட் ஃபைவ் ஏஎம் எவ்ரி டே வி ஹேவிங் கிளாஸஸ் வேற ஆல் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி டீச்சர்ஸ் ஆர் டீச்சிங் வெரி வெல் even in evening also we have doubt class we can able to clarify all our doubts and it's good is nice thank you hi i'm per sandhya na vandu neet 2026 crack pandrathukku ajr academy vandirken so teachers la nalla clarify doubt la nalla clarify pandranga i'm very satisfied thank you right adanal neenga padatta padadinga varrappa paathukala tension aagadinga seri ipo nama enna kekkano sir na tamil nadu la seat edukkano sir நான் வந்து ஆந்திராவில் போய் சீட் எடுக்கணும் சார் ஒருத்தர் கேட்குறாரு சார் தமிழ்நாட்டில் நான் பிசி எம்பிசி இருக்கேன் சார் அதே போல் நான் ஆந்திராலையும் போய் பிசி எம்பிசியில் சீட் எடுத்துக்கலாமா சார் எஸ்சி எஸ்டி கொடுப்பாங்களா சார் அப்படின்னு அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் என்ன சீட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இதெல்லாம் வந்து எம்சிசி கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலயமா சீட்ஸ் ஃபில்லப் ஆகும் ஏஎஃப்எம்சி அங்க சீட் போடணும் அப்புறம் தனி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வந்து மெடிக்கல் செக்அப் எல்லாம் இருக்கு அதை வந்து ஏஎஃப்எம்சி ரைட்டா இதை நீங்க போலாம் அதுக்கப்புறம் இஎஸ்ஐ வார்டு கோட்டா அது அங்க நீங்க எம்எம்சி மூலயமா போயிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கவர்மெண்ட் காலேஜிலும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் எம்சிசி கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய கவுன்சிலிங்ல ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் மூலயமா போயிடலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் எங்க மூலயமா போனோம் ஆல் இண்டியால கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எம்சிசி கண்டக்ட் பண்றாங்களே அந்த மூலயமா போயிடலாம் அப்ப ஆல் இண்டியா கோட்டா போடணும் அப்படின்னா எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் ஏஃப்எம்சி தென் ஆல் இண்டியால இருக்கக்கூடிய ஆல் கவர்மெண்ட் பிப்டீன் பர்சன்ட் கோட்டா அண்ட் ஆல் இண்டியால இருக்கக்கூடிய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது எல்லாமே அங்க போய் போடணும்ப்பா ரைட்டா இப்ப நான் வந்து செட்டிநாடு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல சார் செட்டிநாடு தமிழ்நாட்டுல போய் நான் சீட்டு வாங்கிக்க முடியுமா அப்படின்னா எங்க போடணும் ஆல் இண்டியா கோட்டால போய் போட்டாதான் உங்களுக்கு செட்டிநாடு தமிழ்நாடு இருந்து சீட்டு கிடைக்கும் ராமச்சந்திரா சார் தமிழ்நாடுல தானே சார் இருக்கு ஏன் சார் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியில ஏன் வரல அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க எப்பா அது டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிப்பா அது எம்சிசி கவுன்சிலிங் கீழே வருது அங்கதான் போய் போடணும் அந்த மாதிரி டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எம்சிசி கவுன்சிலிங்ல ஆல் இண்டியா கோட்டால பில் பண்றப்ப நீங்க போட்டுக்கணும் ரைட்டா அதனால தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்காதீங்க தமிழ்நாட்டுல நான் சீட்டு எடுக்கணும் எங்க எந்தெந்த கோட்டால எடுக்க முடியும் கவர்மெண்ட் சீட்டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எஸ் யூ கேன் டேக் சார் பிரைவேட் காலேஜ் முத்துக்குமரன் தாம தாகூர் பனிமலர் இந்த மாதிரி காலேஜ் இதெல்லாம் நீங்க சீட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரைவேட் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பர்சன்ட் அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சீலது வந்து கொடுக்குறாங்க முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் பிரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பிரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டை யார் எடுக்க முடியும் ஒன்லி தமிழ்நாடு கேண்டிடேட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியுமா நோ எனிபடி இன் இந்தியா எந்த ஸ்டேட்ல தான் இருந்துட்டான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனா அந்த அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டோ இல்ல ஐம்பது பர்சன்ட் மைனாரிட்டி சீட் இருக்கு இல்லையா அந்த மைனாரிட்டி கோட வந்து பிப்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நார்மல் நான் மைனாரிட்டி வந்து அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் அதே போல ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒன்லி ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவோ இல்லைன்னா மைனாரிட்டியில இருக்கக்கூடிய கவர்மெ
சார் நான் வந்து கேரளாவில் இருக்கேன் நான் தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்க முடியுமா எஸ் அப்ப எங்க சார் அப்ளை பண்ணணும்னா அந்தந்த ஸ்டேட்ல அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கோ எப்படி வந்து கேரளால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கோ எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாக்கு ஒரு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கோ அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் போட்டா நீங்க எடுக்க முடியும்பா இல்லைன்னா எடுக்க முடியாதுப்பா கரெக்டா தெளிவா இருக்கா இந்தியால இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் காலேஜஸ்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட் சீட் எங்க இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அதனால தெளிவா இருங்க எங்க போடணுமோ அப்ளிகேஷனு கொடுக்குறப்ப யூபியில போய் எடுக்கணும்னா அங்க யூபி கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்க கவுன்சிலிங் அப்ப ஃபில் பண்ணணும் நான் மகாராஷ்டிராவில் எடுக்கணும்னா மகாராஷ்டிராவில் போய் ஃபில் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் அழகாக ஜம்முனு வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ல எவ்வளோ எவ்வளோ காலேஜஸ் வந்து இருக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கு அதில் பிரைவேட்ல போனோம்னா எவ்வளோ கவர்மெண்ட்ல போனோம்னா அந்த அந்த ஸ்டேட்ல அழகாக வீடியோஸ் இருக்கு அந்த இதெல்லாம் போய் நீங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க சார் தமிழ்நாட்டோட ஃபீஸ் எல்லாம் கம்மி இருக்கு நிறைய இடத்துல அப்படின்றாங்க நிறைய இடத்துல கம்மி இருந்தா மார்க் கூடுதலாக கேட்பாங்க புரியுதா அந்த இடத்துல போய் நான் சீட் எடுத்துடலாம் இங்க முந்நூறு மார்க் கிடைச்சா அங்க ஐநூறு மார்க் கேட்பான் ஐநூறு மார்க் இல்லைன்னு நம்ம முந்நூறு மார்க் வச்சு உட்காந்துருக்கோம் அப்ப அந்த முந்நூறு மார்க் எங்க நம்மளுக்கே தமிழ்நாட்டிலே அழகா ஜம்மு கிடைக்கும் ரைட்டா எங்கேயும் போய் அலைபாய தேவையில அட்டகாசமா உட்காந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவோ இல்ல என்ஆர்ஐ கோட்டாவோ இல்ல என்ஆர்ஐ லேப் சீட்டோ இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய டீம் யூனிவர்சிட்டி சீட்ஸோ அழகா தட்டிடலாம்பா இதெல்லாம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்க்கு எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் தலை சுத்துது சார் அப்படின்றீங்களா ஆர்ஜிஆர் இருக்குங்க உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்ல ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அதுல என்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் இது எல்லாத்தையும் மண்டையை போட்டு குழப்பவே தேவையில்ல ஆர்ஜிஆர் இஸ் இயர் டு ஹெல்ப் யூ டு கெட் சீட் இன் வாட் எவர் த காலேஜ் யூ வாண்ட் சார் வாட் எவர் காலேஜ் வாண்டா உங்களுக்கு மார்க் இருந்தா புரியுதா வாட் எவர் காலேஜ் வாண்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் ஆஹா தலை கீழே நின்னா கூட வாங்க முடியாது அதெல்லாம் யார் சொல்றதையும் கேட்காதீங்க இவா நான் புக் பண்ணி தரேன் நான் வா பிளாக் பண்ணி தரேன் நான் வா அஞ்சு லட்சம் கூடு உனக்கு சீட்டை வந்து நான் கன்ஃபார்ம் எனக்கு தெரியும் எங்க மாமா தெரியும் என் மச்சான் தெரியும் அந்த காலத்து தெரியும் அதெல்லாத்தையும் அப்படி தூக்கி மூட்டை கட்டி அப்படி ஓரம் வைங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ரைட்டா அதெல்லாம் நடக்காது தூண்ட்லி த்ரூ கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணி தரோம் எப்படி வந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் எப்படி சாய்ஸ் லாக் பண்ணும் சாய்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் எப்படி பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆர்ஜிஆர் வந்து உங்களுக்கு பெய்டு சர்வீஸ்ல பண்றோம் சும்மா பண்ண மாட்டோம் வேலை வெட்டி விட்டு நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் அதுக்குன்னு தனியா ஆட்கள் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆட்களை போட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேலரி கொடுக்கணும் உங்க நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு அழகாக தப்பு பண்ணாம அழகா பண்ணி கொடுத்த போறோம் புரியுதுங்களா இந்த சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க அழகா ஃபில் பண்ணு எந்த கவுன்சிலிங் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறேன் கவர்மெண்ட் பிரைவேட் கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ லேப் சீட் டீம் யூனிவர்சிட்டி சீட் ஆர் பிப்டீன் பர்சன்ட் கோட்டா வாட் எவர் யூ ஜஸ்ட் ஃபில் இட் அண்ட் சென்ட் இட் டு அவர் டீம் வில் கால் யூ அண்ட் அப்டேட் யூ ஓகே தேங்க்யூ